NCM Learning Center. இது தமிழர்களுக்கான சென்டர் தமிழர்களில் பெரும்பாலும் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமில் வெற்றி பெற வேண்டும் என நோக்கத்தில் உருவாக்கப்பட்ட சென்டர் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் எக்ஸாமுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் டிப்ஸ் நோட்டிபிகேஷன் வேணும்னு நினைச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆப்பம் ப்ராப்ளம்ஸ் சரிங்களா இந்த ஆப்பம் கான்செப்ட்ஸ் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுத போகிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரிபிள் இ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து இது ரொம்ப தேவையான ஒரு கான்செப்ட்ஸ் ஓகேங்களா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேட் எக்ஸாம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்பம் கான்செப்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறுலேருந்து பத்து மார்க் எந்த பிராஞ்சாக இருந்தாலும் சரி எலக்ட்ரிக்கல் பிராஞ்சஸ் இல்லை எலக்ட்ரானிக்ஸ் பிராஞ்சாக இருந்தாலும் சரி ஆறுலேருந்து பத்து மார்க் எதிர்பார்க்கலாம் அதே மாதிரி வேறு ஏதாவது கவர்மெண்ட் எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் போனாலும் இந்த கான்செப்ட்ஸ்லேருந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து கொஸ்டின்ஸ் மா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு சின்ன ஃபஸ்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கான தேவையான கான்செப்ட்ஸ்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் வர வர வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டெப்தா வேறு வேறு ப்ராப்ளம்ஸும் சால்வ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ராக்டிகல் ஆப்பமுடைய ஓப்பன் லுக் கைன் கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரம் சொல்லிட்டு வி ஒன் ஓல்டேஜ் வி டூ ஓல்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க வி அவுட் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது நம்ம அந்த கான்செப்ட்ஸை பே பற்றி பேசிடுவோம் அதுக்கப்புறம் சால்வ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இந்த ஆப்பம் எதுக்காக ஆப்பங்கிறது ஒரு ஐசி நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஒரு ஐசி அந்த ஐசியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு பென்ஸும் ஒவ்வொரு இதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து தேரட்டிக்கலாக பேசுவோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆபம் எதுக்காக வந்து ஆக்சுவலாக டிசைன் பண்ணாங்க அப்படின்னா ரெண்டு சிக்னல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வி ஒன் அதாவது இந்த வி ப்ளஸில் கன் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய சிக்னல் வி மைனஸில் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய சிக்னல் இந்த ரெண்டு சிக்னல் ரெண்டு ஓல்டேஜ் சிக்னல் அதை வந்து டிஃப்ரென்ஸை வந்து ஆம்பிளிஃபை பண்ணுறது ஆக்சுவலாக டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு ரெண்டு சிக்னல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எப்போவுமே கம்மியாக இருக்கும் அந்த கம்மியான ஓல்டேஜ் சிக்னலில் வந்து நம்ம ரொம்ப ஆம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த ஆப்புமே டிசைன் பண்ணாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அவுட்புட் என்னவா இருக்கும் இந்த ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் இன்டு ஒரு கெயின் இதுதான் ஆக்சுவலாக அவ்வளோ அவுட்புட் ஸோ அவுட்புட் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வி அவுட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓப்பன் லுக் கைம் வி ப்ளஸ் மைனஸ் வி மைனஸ் ஸோ அப்போ இது ஆப்பனுக்குள்ளே ஒரு ஐசி தான் அதுக்குள்ளே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் சிக்னல் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணக்கூடிய டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையர் ஆக்சுவலாக இது ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையர் வந்து இந்த ஐசிக்குள்ளே இருக்கும் சிக்னல் டிஃப்ரென்ஸை ஒரு ஆம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த நீங்கள் அவுட்புட் ஈக்குவேஷன் ஏன் வச்சுக்கணும் ஏஓஎல் இன்ட்டு வி ப்ளஸ் மைனஸ் வி மைனஸ் ஏஓஎல்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஓப்பன் லுக் கைம் வி ப்ளஸ் வி மைனஸ்ங்கிற இந்த சிக்னல் இன்புட் சிக்னல்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஆப்பம்னா என்ன ஆப்புக்குள்ள என்ன இருக்குது ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையர் இருக்குது ஓகேங்களா ஓகே ரைட் இது ஒரு ஃபஸ்ட் இந்த ஈக்குவேஷன் என் வச்சுக்கணும் ரெண்டாவது சில ஆப் இந்த ஆப்பமுக்கு வந்து சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது ஒரு அஞ்சு ஆறு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த ஆப்பமுடைய கான்செப்ட்ஸ் எல்லாரையும் நம்ம சார்ஜ் செஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் லிஸ்ட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம வேறு வேறு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளத்தெல்லாம் பார்க்கலாம் இப்போ என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஓப்பன் லுக் கெயின் ஒரு ஐடியல் ஆப்பமாக எடுத்துட்டோம்னா அதனுடைய கெயின் என்னவா இருக்கும் அதுக்குள்ள கெயின் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு இன்ஃபினிட்டாக இருக்கும் ஐடியல் ஆப்பங்கிறது என்ன அப்படின்னா ரொம்ப கரெக்டான குவாலிட்டியான ஆப்பம் சரிங்களா ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக அந்த அளவுக்கு கொடுக்க முடியாது பட் நமக்கு கெயின் ப்ராக்டிக்கல் ஆப்பமோட கெயின் எந்த அளவுக்கு கூடுதோ அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி அதிகம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ப்ராக்டிக்கல் ஆப்பமோட கெயின் ஆயிரம் சொல்லியிருக்கேன் இன்னொரு அப்பம் நான் எடுக்கிறேன் அதனோட கெயின் டென் தௌசண்ட் அப்படின்னா எந்த ஆப்பம் பெஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கெயின் டென் தௌசண்ட் இருக்கலாம் அதுதான் பெஸ்ட் சரிங்களா இன்ஃபைனைட் வர போ இன்ஃபைனாக இருந்ததுன்னா ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட் ஆனால் இன்ஃபைனைட் வந்து நம்ம கொடுக்க முடியாது எந்த அளவுக்கு கொடுக்க முடியாது ஓகே ஸோ ஐடியெல்லாம் அந்த அப்பமுடைய கெயின் என்ன அப்படின்னா இன்ஃபைனைட் சரிங்களா ஐடியில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குட் குவாலிட்டி அது நம்ம கொடுக்க முடியாது அது வரை நெருக்கினா ரைட் டென் ஃபோர் சிக்ஸ் பார்த்தீங்
ஃபிஃப்டின் வோல்ட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டின் வோல்ட் கொடுக்கலாம் அப்படி நெகட்டிவ் சைடில் மைனஸ் ஃபிஃப்டின் வோல்ட் கொடுக்கலாம் மூவாயிரம் வோல்ட் அதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது ஸோ நம்ம விஔவுட்டுங்கிறது எவ்வளவு ஃபிஃப்டின் வோல்ட் ஸோ அவன் மூவாயிரம் வோல்ட்டுங்கிறது தப்பு ப்ளஸ் ஃபிஃப்டின் வோல்ட்டுங்க கரெக்ட் சரியா ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது கேஸ் ரெண்டாவது கேஸ் போகலாம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வி ப்ளஸ் வி ப்ளஸ்ங்கிறது வீட்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ எவ்வளோ ஃபைவ் மில்லி வோல்ட் ஓகே வி மைனஸ்ங்கிறது எல்லாம் கொடுக்கணும் விஓல கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ எவ்வளோ வோல்ட் எயிட் மில்லி வோல்ட் சரியா இப்போ அந்த ஃபார்மா தெரியும் ஆக்சுவலாக ஏஓஎலும் கொடுத்துட்டாங்க டேட்டா அந்த ஃபார்மா சப்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன வருது ஏன்னா மில்லி வோல்ட் கொடுத்துருக்காங்க மில்லி வோல்ட் என்ன பண்ணணும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் வோல்ட் இது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ எயிட் வோல்ட் சரியா அப்போ நமக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் என்ன வருது மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ வோல்ட் சரியா இப்போ ஆன்சர் இருக்குது மைனஸ் த்ரீ வோல்ட்னு இது கரெக்ட் சில என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சார் இது ஒரு கம்பேரட்டர் அப்போ என்ன பண்ணோம் கம்பேர் பண்ணோம் இப்போ என்ன அப்படின்னா வி மைனஸ் வி வீல கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறது வீல வி மைனஸ் கனெக்ட் பண்ணிக்கூடிய வோல்டேஜ் அதிகம் வி ப்ளஸ் விட அதிகமாக இருந்ததுன்னா மைனஸ் ஃபிஃப்டின் வோல்ட் வரும் வி ப்ளஸில் கனெக்ட் பண்ணிக்கூடிய வோல்டேஜ் இதை விட அதிகமாக இருந்ததுன்னா ம ப்ளஸ் ஃபிஃப்டின் வோல்ட் வரும் அப்படின்னு சொல்லி சில கம்பேர்ட்னு சொல்லுவாங்க நம்ம அப்போ எடுத்துக்கக்கூடாது நம்ம இந்த மாதிரி ஃபார்முலா போட்டு தான் செய்யணும் சரிங்களா கெயின் கெயின் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை பட் கெயின் கம்மியாக இருந்து மில்லி வோல்ட் ரேஞ்சில் இருந்துச்சுன்னா ஆன்சர்ஸ் தான் கரெக்ட் இப்போ மைனஸ் த்ரீ வோல்ட்டுங்கிறது கரெக்ட் சரிங்களா இதுதான் அப்போ உங்கள